a pleasant good morning everyone so welcome back uh, to the channel and as well as our class so today in this session we are going to discuss about one of the important social studies and as well as a general science concept that is about the environment okay so today we are going to focus on the topic called environment so many people they will pronounce as environment so it's called man man general ga chuste environment and chepi chadutu untaru so that is not the absolute pronunciation so we have to pronounce it as environment okay the correct pronunciation of the word is environment okay so first of all uh, let me tell you about the word environment asli environment ante enti asla word ekka nunchi vachindi so first topic is about the origin okay so first topic we are going to discuss about origin of the word environment asli environment ana word ela origin ayindi origin ante ela start ayindi ekka nunchi start ayindi a language nunchi vachinatundi word ana man telusukovalani so generally that starting point is called origin point okay so generally many people they believe that the word environment has been originated from french language okay so generally environment and the a word and the french word and the french and the france word maatlade bhashani mana french language ni cheppu antu untaru okay so the word environment has been originated ekkadi nunchi vachindi french word nunchi vachindi ante french language nunchi vachindi okay so according to the french this environment was called as environner okay environner e n v i r वो एन एन इर सो फ्रे वाले पीलिस्टर एनवीरोनर अच्छी चलत उठर ओके सो द पर्फेक्ट मीन आफ एनवीरोनर ईज एनवैरमेंट ओके सो मैं इंडियन मैं एला मार्च को एनवैरमेंट कर्च को ओके सो जनरली और बेसिकली द आरिजन आफ द वर्ड एनवैरमेंट वाज फ्रम द फ्रे लांग्वेज अंड अकॉर्ंग टू द फ्रे लांग्वेज दीज का एनवीरोनर ओके सो एनवीरोनर अंत वट द मीन आफ एनवीरोनर अंत नईबरहुड नईबर एन जी हेच बीओ यूआर हेचडी नईबरहुड अटे नईबरहुड अंत मन चुटपा प्राथा मन चुटपा सरउंड सरउंड नईबरहुड अट सो एनवीरोनर अंत नईबरहुड मीन ओके सो इन फैनलो एनवैरमेंट अंत द सरउंड इन विच वी लिव टूगेदर अंत कदम मैं चुटपा प्राता मन एक्त उमो मन मन तो मन चुटपा सरउंड नईबरहुड प्रदेश ने मन एनवैरमेंट सो दिस्ज अबउट द origin of the word environment so you can say that the origin is from french language and according to the french it is it was called as the environner and the meaning of the word environner means neighborhood so you can say that environment is nothing but the surroundings in which we live together is known as the word environment okay environment okay got it so this is about the origin so generally एव्री इयर अंत प्रति संवस मन एनवैरमेंट सैलब्रेट अंत पर्यावरणा मन का पर्यावरण मन एपू डेजक एनवैरमेंट अंत ग्रीन का उचर प्रकृति बहुत नेचर बहुत मन सोसईटी लाइफ अने बहुत इला बहुत फस्ट आफ् आल दवैरमेंट शुड बी protected and preserved so with an aim to protect and preserve every year we are celebrating the world environment day eppudu celebrate chestaru ante every year june 5th okay eppudu celebrate chestaru every year june 5th is decided or regarded as world environment day prapancha paryavarana dinotsavam ani cheppu antu untaru world ante prapancham एनवैरमेंट अंत पर्यावरण डे अं दिनोत्सव प्रपंच पर्यावरण दिनोत्सव इट इज नथिंग बट वरल एनवैरमेंट डे वी आर् कॉलिंग इट एस वरल एनवैरमेंट डे ओके एव्री इयर जून फिफ्त वाज कॉल एज द वर्ल्ड एनवैरमेंट डे इन आर्डर टू प्रोटेक्ट एंड टू प्रिजर्व द एनवैरमेंट फ्रम द हार्मफुल एफेक्ट सो दिन मैं जून फिफ्त के ट्रीट ओके जून फिफ्त इज द वरल एनवैरमेंट डे नौ वी आर्ोइंग टू डिस्क अबउट द मीन असल एनवैरमेंट असल मन के सो नौ वी आर्ोइंग टू डिस्क अबउट द कांपोने आफ एनवैरमेंट असल एनवैरमेंट असल एनवैरमेंट सो कांपोने वी आर्ोइंग टू डिस्क कांपोने अंत डिफरेंट डिफरेंट पार्टी 
part P A R P S. Okay, so different components of different topic environment. We are going to discuss about different components of environment. Components are nothing but different parts. Okay, under the first component we are calling it as natural component. Okay, first one we are calling it as natural component of environment. First component is called natural component. Okay, and the second component is called man-made component. And the manushul sustain chine to bolte pariyavaran. Okay, man-made component of environment, natural component of environment, and the third one human-made manushul. Okay, human-made environment. Okay, man-made and the individual ka chine to human-made and the andro kalipu chine. What a difference on it. So almost rendu of it. Man made it individual the Yavariku Wala responsible the peace kuni pariavarnan sustis the man made open. Ala kokunaka group of people, oka community, oka family, oka political, economical group, community chase the humans open. What it done? It is group, it is individual. So if do total we will be having three important components: natural component of environment, man-made component of the environment, human component of the environment. And again, in natural components, lo again it is divided into living component and non-living component. What it done? So living and non-living. What it done? So natural component it is again subdivided into two categories. One is a living component of environment, non-living component of the environment. Living components and the ENT and the prana on the twenty and the prana on the bati kuna twenty. Bati kuntene katanaman living and chapto on another. For example, living components and non-living components together they are called as the natural component of the environment. So that if you have a natural component, it is subdivided into living and non-living. So living and a prana on the twenty one day, living and plants, human beings, animals, microorganisms. P H A M and Rasin. P and P plants. Plants and the pranam in Mokali. So plants, humans, animals, microorganisms. Microorganism and bacteria gani, virus gani, parasites gani, insects gani, twenty one quarter manke pranam unte pranam te can nobody affect to this. So plants, human beings, animals and microorganisms so all together they are having life life kabati living components can was the what it turned and second factor non living non living components and in the prana lane at 20 prana under the but man use out to one what is prana under the prana lack of point of particular what well man use in the prana lane at 20 and they must say land on a air water soil even your stain what it turned land air water soil air and the atmosphere Air and air and the atmosphere and the okay. Land, air, water, soil. Even the code of the prana mundo, Kani, what will the copy of the So finally, you can say that natural components are divided into living and non living, and living components are nothing but which are having life. Life unto the tabat ni, living components ni, we are calling it as a biotic components. So life unto the tabat ni, biotic canal. Biotic and bio ante life and other. Jeva unto the prana unto the. So living components ke, other name and the biotic and what a pelvach. What it turns so living components are also called as the biotic components. Non living components we are calling it as the abiotic components. Abiotic and the opposite at a without life and other. Abiotic components and term. life unte biotic life lack of the abiotic abiotic is nothing but non living biotic is nothing but living what a difference or not so examples is clear or not now coming to man made man made look even of the manchu sustainment when we will tell the buildings gani on another factories gani industries gani on another Parks gani, restaurants gani, hotels gani, monuments, cell pal gani, even ni koda modusul shifting chino, man made and building sabachu, factory sabachu, industry sabachu, places and manaki parks sabachu, hotels sabachu, restaurants sabachu, complex buildings, even ni koda manaki modusul the air jester government, man made environmental local, man made component. What it turned And finally, human, humans and age of kuno, oka group of people, on a current. Family, family environment and chip to and 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 to
ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఫ్యామిలీ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అలాగే ఒక జాతి వర్క్ జాతి అంటే కమ్యూనిటీ ఏమని చెప్తుంది కమ్యూనిటీ అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఓకే ఈ జాతి వాళ్ళు ఆ జాతి వాళ్ళు అని చెప్తూ అంటూ ఉంటారు అవునా కదా సో ఫ్యామిలీ కమ్యూనిటీ అలాగే ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఒక గ్రూపే కదండి అవునా కదా ఎడ్యుకేషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అని చెప్తూ ఉంటారు అవును లెర్నింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అవునా కదా సో ఫ్యామిలీ కమ్యూనిటీ ఎడ్యుకేషన్ అలాగే రాజకీయ వాతావరణం పొలిటికల్ అవునా కదా అలాగే మతానికి సంబంధించిన రిలీజియన్ అవునా కదా రిలీజియన్ అంటే మతానికి సంబంధించింది సో ఇవన్నీ కూడా మనకి గ్రూప్ కింద ఫామ్ అవుతాయి కాబట్టి హ్యూమన్ ఎన్వైరాన్మెంట్ లోకి వస్తాయి ఏమేమి ఫ్యామిలీ కమ్యూనిటీ ఎడ్యుకేషన్ పొలిటికల్ రిలీజియన్ ఎకనామికల్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి హ్యూమన్స్ లోకి వస్తాయి మ్యాన్ మేడ్ అయితే బిల్డింగ్స్ పార్క్స్ రెస్టారెంట్ హోటల్స్ ప్లేసెస్ మాన్యుమెంట్స్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మ్యాన్ మేడ్ న్యాచురల్ అయితే లివింగ్ నాన్ లివింగ్ లివింగ్ అయితే బయోటిక్ నాన్ లివింగ్ అయితే అబయోటిక్ వాట్ ఇట్ సో దిస్ అబౌట్ ద బ్రీఫ్ అవుట్లైన్ అబౌట్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ది ఎన్వైర్న్మెంట్ హెడ్డింగ్ ఏంటండి కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ది ఎన్వైర్న్మెంట్ లో వీఆర్ హ్యావింగ్ న్యాచురల్ మ్యాన్ మేడ్ అండ్ హ్యూమన్ వాట్ ఇట్ అండ్ అండ్ అగైన్ న్యాచురల్ టూ టైప్స్ లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అవన్ సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ మూవింగ్ ఇన్ టు ద నాన్ లివింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఓకే సో నాన్ లివింగ్ కాంపోనెంట్స్ మనకి ఏమని చెప్పామండి మనం నాన్ లివింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ అబయోటిక్ అని చెప్పాను గుర్తుందా లేదా సో నాన్ లివింగ్ లో మనకి నాన్ లివింగ్ అంటే ఏం చెప్పాను లైఫ్ లేనిటువంటి లైఫ్ లేదు అంటే అది అబయోటిక్ ఏ కదండి అవుతుంది అవునా కదా సో ఇప్పుడు ఇందులో మనకి ఏమేమి వస్తాయి మనకి ల్యాండ్ వస్తుందని చెప్పాం ఓకే సో ల్యాండ్ అంటే మనకి పైన కనబడే భూ ప్రాంతం అవునా కదా సో ల్యాండ్ వాటర్ అవునా కదా అలాగే నెక్స్ట్ ఎయిర్ ఎయిర్ అంటే ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్కి సంబంధించింది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం చూసుకుంటే ల్యాండ్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే ద ఫస్ట్ ఫీచర్ ఈజ్ కాల్డ్ లిథోస్పియర్ ఏమంటా ఉంది మనం లిథోస్పియర్ ఏమంటా ఉంది దాన్ని లిథోస్పియర్ అని చెప్పి అంటూ ఉంటాం అలాగే వాటర్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే మనం హైడ్రోస్పియర్ అని చెప్తాం ఏమంటాం హైడ్రోస్పియర్ లిథోస్పియర్ హైడ్రోస్పియర్ ఎయిర్ ప్రకారంగా అయితే అట్మాస్ఫియర్ ఓకే ఎయిర్ ప్రకారంగా ఏమని చెప్తాం అట్మాస్ఫియర్ అలాగే ఈ మూడు కూడా మనకి ప్రాణం లేనటువంటి వాడిటోరు అలాగే లివింగ్ లోకి వెళ్తే మనకి ఏ కాంపోనెంట్ వస్తుంది బయో బయో అంటే అక్కడ ఏమొస్తుంది లిథోస్పియర్ అట్మాస్ఫియర్ బయో సారీ హైడ్రోస్పియర్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ బయోస్పియర్ వాటిటోరు సో లైఫ్ ఉండి అంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ మనకి బయోస్పియర్ ఉన్నది ఓకే బయోస్పియర్ ఇస్ ద స్పియర్ రిలేటెడ్ టు ద లివింగ్ అండ్ లితో హైడ్రో అండ్ అట్మో రిలేటెడ్ టు నాన్ లివింగ్ ఇప్పుడు ఇందులో మనకి లిథోస్పియర్ అంటే మన కంటికి కనబడి అంటే ద టాప్ రాకీ సర్ఫేసెస్ అంటే మన భూమి మీద మనకి కనబడేటటువంటి అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కానీ రాకీ సర్ఫేసెస్ కానీ మౌంటైన్స్ ప్లాట్యూస్ ప్లెయిన్స్ ఓకే సో ఇటువంటివన్నీ కూడా మనకి లిథోస్పియర్ లోకి వస్తాయి ఏమేమి వస్తాయి ఎం అంటే మౌంటైన్స్ పి అంటే ప్లాట్యూస్ పి అంటే ప్లేన్స్ మౌంటైన్స్ ప్లాట్యూస్ ప్లేన్స్ అలాగే హిల్ ఏరియాస్ అవునా కదా దాంతో పాటు రాకీ సర్ఫేసెస్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి లిథోస్పియర్ లోకి వస్తాయి ఒడిటన్ సో ఏమేమి వస్తాయి మౌంటైన్ ప్లాట్యూ ప్లెయిన్ అలాగే హిల్ ఏరియాస్ అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకా మనం చూసుకుంటూ వెళ్తే అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ ఓకే అలాగే రేరింగ్ ల్యాండ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి రాకీ సర్ఫేసెస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి లిథోస్పియర్ లోకి వస్తాయి ఒకటిటన్ లితో అంటే రాకీ సర్ఫేసెస్ అంటే మన కంటికి కనబడేటువంటి ఒక టాప్ లేయర్ ఆఫ్ ద సాయిల్ సాయిల్ మనకి టాప్ లేయర్ కనబడుతూ ఉంటుంది భూమి ఆ టాప్ లేయర్ ఆఫ్ సాయిల్ లో ఉన్నటువంటి రాకీ సర్ఫేసెస్ ని మనం లితోస్పీర్ అంటాం సో లితో అంటే రాక్ అని అర్థం ఏమిటంటే అర్థం లితో అంటే రాక్ అండ్ కమింగ్ టు హైడ్రోస్పియర్ హైడ్రోస్పియర్ అంటే హైడ్రో అంటే వాటర్ అని అర్థం వాటిటన్ హైడ్రో అంటే ఏంటండి వాటర్ సో ఇందులో మనకి ఏమేమి వస్తాయి ఓషన్స్ సీస్ రివర్స్ లేక్స్ కెనాల్స్ పాండ్స్ అవునా కదా ఇవన్నీ కూడా మనకి హైడ్రోస్పియర్ లోకి వస్తాయి హైడ్రో అంటే వాటర్ లితో అంటే రాక్ ఓకే అలాగే హైడ్రోస్పియర్ లోకి మనకి ఏమేమి వస్తాయి ఓషన్స్ సీస్ రివర్స్ లేక్స్ ఇవన్నీ వాటర్ బాడీస్ కాబట్టి హైడ్రోస్పియర్ లోకి వస్తాయి హైడ్రో అంటే ఏమని చెప్పాం వాటర్ లితో అంటే ఏం చెప్తాం రాక్ ఒకటిటన్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే హైడ్రోస్పియర్ లో మనకి ఎర్త్ ఈస్ ద వాటర్ ప్లానెట్ అని చెప్తూ అంటూ ఉంటారు అవునా కదా ఎర్త్ అన్నది మనకి బ్లూ ప్లానెట్ అని చెప్తూ ఉంటారు ఎర్త్ యొక్క ప్లానెట్ ఏ కలర్ అని చెప్తారు బ్లూ ప్లానెట్ అని చెప్తారు ఎందుకంటే
అనుకుంటూనే కవర్ అవుతుంది దట్ త్రీ ఫోర్త్ పార్ట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ వన్ పర్సెంట్ కాబట్టి మనకి మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ అవైలబుల్ అండ్ ఎర్త్ కాబట్టి ఎర్త్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ద వాటరీ ప్లానెట్ ఆర్ బ్లూ ప్లానెట్ వాట్ ఇట్ అన్ ఓకే కమింగ్ టు ద అట్మాస్ఫియర్ అట్మాస్ఫియర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎయిర్ ఎయిర్ ఆర్ గ్యాసెస్ ఓకే అట్మాస్ఫియర్ అంటే మనకి ఏముంటాయి ఎయిర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్యాస్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ గ్యాసెస్ అంటే ఎన్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి గ్యాసెస్ కదండి అవునా కదా నైట్రోజన్ ఎన్ అంటే నైట్రోజన్ ఓ అంటే ఆక్సిజన్ సిఓ టూ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఓకే నైట్రోజన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రెసెంట్ గ్యాస్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ అట్మాస్ఫియర్ లో ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ ఉన్నటువంటి గ్యాస్ నైట్రోజన్ గ్యాస్ వాట్ ఇట్ అన్నట్టు సో అట్మాస్ఫియర్ లో మెజారిటీ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఏది ఉంటుందండి అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ లో సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ మనకి నైట్రోజన్ ఉంటుంది ట్వంటీ వన్ పర్సెంటేజ్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది ఆక్సిజన్ ఎంత ఉంటుంది అంటే అట్మాస్ఫియర్ లో ట్వంటీ వన్ నైట్రోజన్ అయితే సెవెంటీ ఎయిట్ అండ్ రిమైనింగ్ నెగ్లిజిబుల్ అంటే లాస్ట్ పర్సెంటేజెస్ లో ఉండేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాట్ ఇట్ అన్నట్టు సో నైట్రోజన్ పక్కన పెడితే ఆక్సిజన్ ఈజ్ మెయిన్లీ కన్స్యూమ్ బై ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ యానిమల్స్ యానిమల్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎక్కువగా తీసుకునే కన్స్యూమ్ చేసుకునేటువంటి గ్యాస్ ఏ గ్యాస్ అండి ఆక్సిజన్ సో ఆక్సిజన్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్రీత్ ఫర్ లైఫ్ లేదా బ్రీత్ ఆఫ్ లైఫ్ లైఫ్ ఉండాలంటే మనం బ్రీత్ చేయాలి బ్రీత్ చేయడానికంటే మనం బతకాలి బ్రీత్ ఆఫ్ లైఫ్ అని ఏ గ్యాస్ అంటారు ఆక్సిజన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ పేపర్ లో అడుగుతాడండి విచ్ గ్యాస్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్రీత్ ఆఫ్ లైఫ్ లైఫ్ సాగించాలంటే బతకాలి బతకాలంటే పేల్చాలి బ్రీత్ చేయాలి ఆ బ్రీత్ ఆఫ్ లైఫ్ అని ఏ గ్యాస్ అంటారు ఆక్సిజన్ బట్ అదే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది ప్లాంట్స్ కు ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే మనుషులు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆక్సిజన్ తీసుకుని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదులుతారు ఆ మనుషులు వదిలినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సీఓ టూ ఏదైతే ఉందో ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎవరు తీసుకుంటున్నారు ప్లాంట్స్ తీసుకుంటున్నాయి ఓకే సో బ్రీత్ ఫర్ లైఫ్ అయితే ఇక్కడ బ్రీత్ అవుట్ ఏం చేస్తున్నాం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ చేస్తున్నాం దట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి యూటిలైజ్డ్ బై ద ప్లాంట్స్ ఓకే ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తున్నాయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యూజ్ చేసుకుని ఏం పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఫోటో సింథసిస్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఓకే సో ఫోటో సింథసిస్ అనేది మీకు నెక్స్ట్ సైన్స్ క్లాస్ లో అర్థం అవుతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ప్లాంట్స్ తీసుకుని ఏం పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఫోటో సింథసిస్ ని పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఫోటో సింథసిస్ అంటే మొక్కలు వాళ్ళ ఫుడ్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకునే విధానం ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ద ప్లాంట్స్ కెన్ ప్రిపేర్ దే ఓన్ ఫుడ్ మొక్కలు వాళ్ళ ఫుడ్ వాళ్ళు తయారు చేసుకునే ప్రాసెస్ ని ఫోటో సింథసిస్ అంటారు సింథసిస్ అంటే తయారు చేసుకోవడం ఓకే సో ఫోటో సింథసిస్ అంటే సన్ లైట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యూజ్ చేసుకుంటూ మొక్క తన ఫుడ్ తను ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఫోటో సింథసిస్ అంటారు ఈ ఫోటో సింథసిస్ కి యూజ్ఫుల్ అయ్యే గ్యాస్ ఏ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనిషి నుంచి వస్తుంది అండ్ ఆక్సిజన్ ఏమవుతుంది బ్రీత్ ఆఫ్ లైఫ్ అవుతుంది ఓకే అండ్ కమింగ్ టు బయోస్పియర్ లోకి వెళ్ళేటప్పటికి బయోస్పియర్ అంటే రిలేటెడ్ టు ద లైఫ్ బయో అంటే లైఫ్ ఉందని అర్థం బయో అంటే ఏంటండి లైఫ్ ఓకే లైఫ్ ఉంది కాబట్టి బయోటిక్ లోకి వెళ్తాయి అందులో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమేమి వస్తాయి ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ సో దిస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అబయోటిక్ అంటే మనకి న్యాచురల్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నటువంటి లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ లో నాన్ లివింగ్ అండ్ లివింగ్ కాంపోనెంట్స్ వాట్ ఇట్ అన్నట్టు సో దిస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లితో అంటే రాక్ హైడ్రో అంటే వాటర్ అట్మాస్ అంటే ఎయిర్ అండ్ బయో అంటే లైఫ్ వాట్ ఇట్ అన్నట్టు మీరు కరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే దీస్ ఫోర్ ఆర్ కాల్ ద ఫోర్ స్పియర్స్ లితో స్పియర్ హైడ్రో స్పియర్ అట్మాస్ఫియర్ బయోస్పియర్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏ లాంగ్వేజ్ నుంచి వచ్చాయని చెప్తే మనకి గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ నుంచి వచ్చాయండి ఓకే వాట్ ఇట్ అన్నట్టు ఏ లాంగ్వేజ్ నుంచి వచ్చే గ్రీక్ లితో స్పియర్ కానీ హైడ్రో స్పియర్ కానీ అట్మాస్ఫియర్ కానీ బయోస్పియర్ కానీ ఇవన్నీ మన ఇండియన్ బోర్డ్స్ కాదు ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ కాదు ఏ లాంగ్వేజ్ నుంచి వచ్చే గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ నుంచి వచ్చాయి గ్రీక్ ఓకే గ్రీక్ నుంచి వచ్చే కాబట్టి లితో హైడ్రో అట్మాస్ అండ్ బయోస్ వాట్ ఇట్ అన్నట్టు సో ఆఫర్ దట్ వన్ ఇంకొంచెం డెప్త్ కి వెళ్తే ద లాస్ట్ టాపిక్ ఫర్ దిస్ సెషన్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఎర్త్ యొక్క లోపల భాగం ఇంటీరియర్ ఇంటీరియర్ అంటే ఎర్త్ యొక్క లోపల ఎలా ఉంటుంది అని మనం
కనబడినటువంటి లిథోస్ఫియర్ అని చెప్పాం లిథి లిథో అంటే ఏంటి రాక్ అండ్ సాయిల్ సర్ఫేస్ అని చెప్పాను అవునా కదా సో మన కంటికి కనబడినటువంటి రాకీ సర్ఫేస్ కానీ టాప్ లేయర్ లో ఉన్నటువంటి సాయిల్ కానీ రాకీ సర్ఫేసెస్ అంటే మన కంటికి కనబడినటువంటి లేయర్ క్రస్ట్ లేయర్ ఓకే క్రస్ట్ లేయర్ ఫస్ట్ లేయర్ ఈజ్ కాల్డ్ క్రస్ట్ లేయర్ అంటే ఫస్ట్ లేయర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎర్త్ క్రస్ట్ సెకండ్ లేయర్ ఈజ్ కాల్డ్ మ్యాంటిల్ ఎంఏఎన్ టీఎల్ ఓకే సో మ్యాంటిల్ ఓకే సో సెకండ్ లేయర్ ఈజ్ కాల్డ్ మ్యాంటిల్ ఎంఏఎన్ టీఎల్ఈ సారీ ఓకే ఎంఏఎన్ టీఎల్ఈ ఓకే సో మ్యాంటిల్ సెకండ్ లేయర్ ఈజ్ కాల్డ్ మ్యాంటిల్ థర్డ్ లేయర్ ఈజ్ కాల్డ్ కోర్ ఎర్త్ కోర్ క్రస్ట్ మ్యాంటిల్ కోర్ so these are the three important interior layers of the earth earth lopal kelli kodi earth lo three layers untayi earth crust earth mantle and earth core again this earth core is divided into outer core and inner core inkonchu lopal kelli core nunchi inkonchu bayiki lopal kelli outer core inka depth telipothe inner core ఓకే మనకి బిట్ పేపర్ ని అడుగుతూ ఉంటాడు విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అంటే క్రస్ట్ అని రాస్తాం విచ్ ఇస్ ద సెకండ్ లేయర్ అంటే మ్యాంటిల్ అండ్ విచ్ ఇస్ ద థర్డ్ లేయర్ అంటే కోర్ అండ్ అగైన్ కోర్ ఈస్ డివైడ్ ఇన్ టు ఔటర్ కోర్ అండ్ ఇన్నర్ కోర్ వాట్ ఇట్ అనట్ సో దిస్ ఇస్ అ టాపిక్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ అబౌట్ ద ఎర్త్ వాట్ ఇట్ అనట్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే టేక్ కేర్ అండ్ ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్ ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ ఓకే థ్యాంక్ యూ